আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই খুব ভালো আছেন আজকে অন্য ধরনের একটা ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হলাম আজকে ভিডিওতে দেখাবো কিভাবে কুশি কাটার গলায় কাপড় লাগিয়ে জামা তৈরি করতে হয় তো আশা করি এই ভিডিওটা আপনাদের খুব ভালো লাগবে তো জামাটি তৈরি করার জন্য এখানে আমি কিছু জিনিসপত্র নিয়ে নিয়েছি আর এই যে নেকটা দেখছেন এই নেকটার ভিডিও কিন্তু অলরেডি আমার চ্যানেলে আছে ওই ভিডিওটা লিঙ্ক আমি ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেব তো এখানে আমি এক গজ কাপড় নিয়ে নিয়েছি আমি দুই বছরের বাচ্চাদের জন্য জামাটি তৈরি করছি তো আমি যে জামাটি তৈরি করব ওটা কিন্তু বিশ ইঞ্চি লম্বা হবে তো আমার এই যে নেকটা এই নেকটা কিন্তু আমার অলরেডি চার ইঞ্চি আছে তো ওই চার ইঞ্চি বাদ দিয়ে আমি কাপড় ষোলো ইঞ্চি নেব তাহলে কিন্তু আমার টোটাল বিশ ইঞ্চির সমান কিন্তু লম্বা হয়ে যাবে তো এক্ষেত্রে আমি আবার একটু বলে নিই আমার কিন্তু যদি ষোলো ইঞ্চি যদি আমি মানে চার ইঞ্চি আমার গলায় চলে গেল আর বাকি ষোলো ইঞ্চি হলে কিন্তু আমার টোটাল বিশ ইঞ্চির একটা জামা হবে সেক্ষেত্রে আমার সেলাইয়ের একটা ব্যাপার আছে তো সেলাইয়ের মানে অংশের জন্য আমি আরও দুই ইঞ্চি বেশি নেব তাহলে ষোলো আর ওই দুই ইঞ্চি মিলে কিন্তু টোটাল আঠারো ইঞ্চি আমার কাপড় নিতে হবে আর নেকটায় চার ইঞ্চি মানে টোটাল যদি বাইশ ইঞ্চি ধরি তাহলে কিন্তু আমার একদম সেলাই করার পরে জামাটা বিশ ইঞ্চির হবে মানে দুই ইঞ্চি আমার সেলাইতে চলে যাবে তো দেখুন কাপড়টা আমি প্রথমে চার ভাস করে নিচ্ছি তো কেনার সময় কিন্তু দুই ভাস করা থাকে তো এরপর আর একটা ভাস করে নিলাম মাঝখান থেকে এতে করে কিন্তু টোটাল আমার চারটা ভাজ হয়ে গেল তো এবার আমি একদম এই যে মানে চার ভাজের যে অংশটা আছে একদম লাস্টে এই যে দেখুন এটা কিন্তু খোলা অংশটা তো খোলা অংশটা আমি হাতার অংশের জন্য মাপ নিব তো এখানে চওড়ার কোনো মাপ নিতে হবে না আমি প্রথমে লম্বার মাপটা নিয়ে নিচ্ছি তো দেখুন লম্বার এখানে আমার আঠারো ইঞ্চি আছে তো এটা আমি সমান করে প্রথমে কেটে নেব তো আঠারো ইঞ্চি কাপড়ের আমি টোটাল আঠারো ইঞ্চি রেখে দিচ্ছি তো ওই আঠারো ইঞ্চি সমান করে আমি একদম কেটে নিচ্ছি তো নিচের দিকে সমান করে কাপড়টা কেটে নিয়েছি তো এবার হাতার অংশের ওইটা কাটবো তো এখানে আমার চওড়া অংশের জন্য আমার ঠিক যতটুকু কাপড় আছে অতটুকুই চওড়া হবে তো হাতার অংশের জন্য আমি এদিক থেকে দেখুন আড়াই ইঞ্চিতে একটা দাগ দিয়ে নিলাম আর লম্বা লম্বিভাবে আমি আড়াই ইঞ্চিতে একটা দাগ দিয়ে নিলাম এবার এটাকে একদম কোনাকোনি আমি এই যে দেখুন কোনাকোনিভাবে দাগ দিয়ে নিচ্ছি এবার এই কোনাকোনিভাবেই কিন্তু আমি কেটে নেব তো এক্ষেত্রে বলে নিই আপনারা যদি বড় বাচ্চাদের ক্ষেত্রে করেন তাহলে কিন্তু লম্বার দিকে আপনারা চার ইঞ্চি সমান করে কেটে নেবেন তো আমি এখানে এবার এই যে দাগটা দিয়েছি দাগ বরাবর আমি এবার কাপড়টা কেটে নিচ্ছি তো এখানে আমি দুই বছরের বাচ্চাদের জন্য দেখিয়ে দিচ্ছি আপনারা যদি নিয়মটা ফলো করেন তাহলে কিন্তু যে কোনো বয়সী বাচ্চার জন্যই কিন্তু এই জামাটি তৈরি করতে পারবেন তো এবার দেখুন কাপড়টাকে খুলে আমি এই যে মাঝখান কিন্তু আটকানো তো এইটা আমি কেটে দুই ভাগ করে নিলাম তো এবার হাতার অংশটা আমার সেলাই করে নিতে হবে তো এই জন্য এখানে আমি দেখুন প্রথমে একদম এই যে একটা ভাস করে নিলাম এরপর আরও একটা ভাস করে নিলাম মানে দুই ভাস করে আমি সেলাই করে নেব এই যে দুই ভাস করে নিলাম সেইমভাবে অপর সাইডটা আমি দুই ভাস করে সেলাই করে নেব তো দুইটা কাপড়েই কিন্তু আমি হাতার অংশটা এভাবে করে দুই ভাস করে সেলাই করে নেব তো হাতার অংশটা আমি দেখুন অফ ক্যামেরায় সেলাই করে নিয়েছি তো আমি দুইটা কাপড় মানে দুইটা পাটেই কিন্তু হাতার অংশটা সেলাই করে নিয়েছি তো এবার আমার এই যে ভাজের অংশটা আসবে মানে এখানে আমার পুচির মতো পড়ে থাকবে তো এখানে আপনারা চাইলে পুচি করেও নিতে পারেন কিন্তু আমি সহজ পদ্ধতিতে দেখিয়ে দিচ্ছি আমি একদম সাইড থেকে মেশিনের যে বড় সেলাইটা আছে ওই বরাবর একদম লম্বা লম্বি একটা বড় সেলাই দিয়ে নিয়েছি তো এবার আমি কুচির অংশটা দেখিয়ে দিচ্ছি এতে এইভাবে করলে কিন্তু খুব সহজে কুচ কুচির অংশটা কাজটা করতে পারবেন তো আমি একদম মানে কাজটা শেষ করার পরে একটা সুতা মানে এখানে কিন্তু দুইটা সুতো আছে আমি উপরের অংশ সুতাটা টান দিয়ে দেখুন কুচিগুলা মানে আস্তে আস্তে করে কাপড়টা এদিকে সরিয়ে আনছি এতে করে কিন্তু আমার কুচির মতো পড়ছে তো টেনে টেনে একদম লাস্ট পর্যন্ত আনবে আনবো ঠিক যতটা আপনারা চওড়া রাখতে চান কাপড়টা তো দেখুন আমি কিন্তু জাস্ট সুতোটা টান দিয়ে ধরে কাপড়টাকে এদিকে টেনে আনছি একটু খেয়াল করলে বুঝতে পারবেন কিভাবে আমি করছি যে দেখুন তো হাত দিয়ে সমান করে নিবেন তো আমার দেখুন কুচি কিন্তু আমার ঠিক যতটা লাগবে আমি ততটা করে নিয়েছি তো এক্ষেত্রে দেখুন আমার যে গলাটা আছে ওই গলার হিসেব অনুযায়ী কিন্তু আমার কুচিটা করতে হবে তো এই জন্য আমি এখানে প্রথমে মাপটা দিয়ে নেব আমি যেই নেকটা তৈরি করেছি এই নেকটার একদম উপরে মানে হাতার যে অংশ আছে ওই অংশ থেকে ফিতায় ধরে আড়াই ইঞ্চিতে একটা দাগ দিয়ে নিলাম সেইমভাবে এই সাইড থেকেও 
আড়াই ইঞ্চি থেকে দাগ দিয়ে নিলাম এবার এই যে মাসখানের যে এই অংশটা আছে এই অংশটা আমার কাপড়টা লাগাতে হবে তো এই জন্য আমি দেখুন এই যে যে কুচি করে নিয়েছিলাম কাপড়টা ওইটা কাপড়টা জাস্ট আমি ধরে দেখে নেব যে আমার ঠিক আছে কিনা তো দেখুন এখানে একটু কম আছে তো এখানে আমি একটু কুচি খুলে নিয়ে সমান করে নিলাম তো এখানে আমি কাজের সুবিধার্থে আমি নিচের অংশ দাগ দিয়ে নিচ্ছি এই যে নিচের অংশ দাগ দিয়ে নিলাম মানে দুইটা পাটে কিন্তু আমার কাপড়টা লাগাতে হবে তো এক্ষেত্রে আমি কাজের সুবিধার্থে এই যে আগে পিন দিয়ে এখানে কাপড়টা সিকিউর করে দিচ্ছি আপনারা চাইলে ডিরেক্ট কিন্তু মেশিন দিয়েও লাগাতে পারবেন তো এক্ষেত্রে একটু খেয়াল করে দেখুন আমি কিন্তু প্রায় আধ ইঞ্চি রেখে কিন্তু কাপড়টা লাগাচ্ছি আর আমার কিন্তু কাপড়টা ভেতরের দিকে থাকবে আর নেকটা কিন্তু আমার বাইরের দিকে থাকবে তো আমি কিন্তু ভিতরের দিকেই কাপড়টা লাগিয়ে নিচ্ছি আর এই যে বোতামের ঘরের জন্য এখানে যে ভাঁজটা থাকবে ওই ভাঁজটাও কিন্তু আগে দিয়ে রাখতে হবে নইলে কিন্তু কাজ করার সময় সমস্যা হতে পারে তো যাই হোক আমি কিন্তু আগে পিন দিয়ে কাপড়টাকে সিকিউর করে নিচ্ছি এই যে দেখুন একটা সাইড করে নিয়েছি মানে পিছনের সাইডটা আমি করে নিয়েছি সামনের অংশটা ঠিক ওইভাবে আমার কাজটা করে নিতে হবে তো আমি আবার বলছি আমার যে নেকটা থাকবে কাপড়টা কিন্তু নেকটার ভিতরের অংশে থাকবে তো ওই দিকে একটু খেয়াল রাখবেন তো এবার আবার সামনের অংশের জন্য আমি আবার একটু পিটে মানে চক দিয়ে দাগ দিয়ে নিচ্ছি ঠিক এই অংশটা এখন মাঝখানে আমি আবার পিন দিয়ে সিকিউর করে নেব কাপড়টাকে যে আমি কাপড়টা আগেই রেডি করে রেখেছিলাম তো এই কাপড়টা আমি সিকিউর করে নেব তো দেখুন পিন দিয়ে আমার সিকিউর করা হয়ে গেছে তো এবার জাস্ট একটা মেশিনে সেলাই করে নিলেই কিন্তু হয়ে যাবে এই যে এই বরাবর শুধুমাত্র পিনগুলো করে সেলাই করে নিব আর এটা সেলাই করার পরে হাতার অংশটা আমি সেলাই করে নেব তো হাতার অংশটা খুবই সহজ জাস্ট দুইটা পার্ট একদম সমান বরাবর ধরে এই যে হাতার অংশে এক ইঞ্চি রেখে একদম নিচ পর্যন্ত সেলাই করে নেব সেইমভাবে এই সাইডেও যে হাতার অংশটা সমান করে ধরে এখানে এক ইঞ্চি রেখে একদম নিচ পর্যন্ত এই যে এক ইঞ্চি ধরে একদম নিচ পর্যন্ত সেলাই করে নেব তো এটা আমি অফ ক্যামেরায় করে নেব তো দেখুন আমি পাশের যে সেলাইটা ওটা কিন্তু অফ ক্যামেরায় করে নিয়েছি আর এখানে সেলাইটাও করে নিয়েছি পিনগুলো খুলে শুধুমাত্র তো এবার আমি এটাকে দিক করে নিচ্ছি এই যে দেখুন খুব সহজেই কিন্তু হয়ে গেছে তো এবার আমার নিচের অংশে সেলাইটার কাজ করব আমি তো নিচের অংশে সেলাইয়ের জন্য আমি যে দেখুন একদম আমার কিন্তু দুই সাইড আগেই সেলাই করা আছে এবার জাস্ট কাপড়টা উল্টে নিয়ে এই যে উল্টা দিকের প্রথমে একটা ভাঁজ দিয়ে নেব তো এটা একদম আপনাদের পছন্দ মতো এটা যদি আপনারা চিকন করতে চান তাহলে চিকন করে ভাঁজ করে নেবেন আর চওড়া করতে চাইলে একটু চওড়া করে ভাঁজ করে নেবেন তো প্রথমে একটা ভাঁজ করার পরে আমি আরও একটা ভাঁজ করে নিচ্ছি মানে দুই ভাঁজ করে আমি পুরোটা সেলাই করে নেব তো দেখুন আমি পুরোটা সেলাই করে নেওয়ার পর কিন্তু আমার জামাটা একদম রেডি হয়ে গেছে তো আমার এটা কিন্তু একটু চওড়া হয়েছে আপনারা চিকন করেও করে নিতে পারবেন তো আমার জামাটা রেডি হয়ে গেছে খুব সহজেই কিন্তু আমি সেলাই করে নিলাম তো আশা করি খুব ভালো লাগবে আর এই ভিডিওটির অনেক দিন ধরেই কিন্তু আমি রিকোয়েস্ট পেয়ে আসছি আশা করি ভিডিওটা আপনাদের কাজে লাগবে আর ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে ভিডিওটি অবশ্যই ফ্রেন্ডস ও ফ্যামিলির সাথে শেয়ার করবেন আর নেক্সট কোন ধরনের ভিডিও দেখতে চান অবশ্যই আমাকে কমেন্টস করে জানাবেন আমি চেষ্টা করব আপনাদের পছন্দ মতো ভিডিও তৈরি করার